നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള നമ്മുടെ കുനി കാമത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവര് കാമത് കെന്നൽസ് എന്നുള്ള അവരുടെ നായ വളർത്തൽ സംരംഭം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യില് റോഡ് വീലർ ബീഗ് ബോക്സർ അങ്ങനെ പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും വീരശൂര പരാക്രമിയായ നമ്മുടെ സൈബീരിയൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് ജാഗോ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരം അപ്പൊ ഇവനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പണ്ഡിറ്റ് ഭായിനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് പുനീത് കാമത്താണ് എൻ്റെ നാട് കാസർഗോഡ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാമത് കെനൽസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ബ്രീഡ് ഈ ഒരു ഡോഗ് ഫീൽഡിൽ വരാൻ കാരണം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഹൻമന്ത് കാമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ആടെ പല വെറൈറ്റീസ് ബ്രീഡ് ലാബ്രഡോർ ഡോബർമാൻ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ബ്രീഡ്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോഗ് റേസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഈ ഡോഗ് ഫീൽഡ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് കൊല്ലമായി ഇപ്പോൾ കെനലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിൽ ഇപ്പോൾ ബോക്സർ ബീഗൾ റോട്ടീലർ ആണ് മെയിൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് റോട്ടീലറിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതാണ് സൈബീരൻ ഇമ്പോർട്ട് ജാഗോ വൺ കെലിമിൻ ഇത് മൾട്ടിപ്പൾ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഷോ വിന്നർ മൾട്ടിപ്പൾ റിസർവ് ബെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ ഷോ വിന്നറാണ് അത് ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഞാൻ പഠിച്ചത് സ്കൂളിലല്ല പഠിച്ചത് ഇവിടെ കാസർഗോഡിൽ ചിന്മയ വിദ്യാലയാണ് അപ്പോ പ്ലസ് ടു വരെ പ്ലസ് ടു ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ പഠിത്തത്തിൽ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൊണ്ട് മദർ മാത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണത്തിൽ ഞാൻ കന്നഡ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കന്നഡ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എസ് ഡി എമ്മിൽ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എല്ലാം മാംഗ്ലൂരിലാണ് അപ്പോൾ ആടെ കന്നഡ തുളു എല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ആ മിക്സാ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും റോട്ട് എങ്ങനത്തെ റോട്ടിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞാല് ഡോഗ് ഇതാണ് നല്ല ലോയലാ ശരിക്കും നോക്കിയാല് അപ്പോ ഇതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് അഗ്രസീവ് ഉണ്ട് ലോയലും ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഡോഗ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറോട് നല്ല അറ്റാച്ച് ഉള്ള ഡോഗ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലോ ലോക്കൽ ഡോഗ് ഉണ്ടായി അത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയ ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന റോട്ടാണ് അപ്പോൾ റോട്ട് വന്നപ്പാട് ആൾക്കാർ ഇടല്ല പറയാൻ തുടങ്ങി അത് എടുക്കണ്ട അത് നല്ല അഗ്രസീവാണ് കടിക്കൂ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മളത് മെൻറ്റാലിറ്റീൻ്റെ മീത്തെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഡോഗിനും കണ്ട്രോൾ ആക്കുന്ന നമ്മളത് മീത്തെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നല്ല സ്ട്രോങ് ഉണ്ടായാൽ ഏത് ഡോഗ് വന്നാലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മളത് ബോഡി ഓറ് ലീഡർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ച് ഓർത്ത് മുമ്പിൽ ഓറ് ലീഡറാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ലോ ഉണ്ടായാൽ ഡോഗ് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗ് എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്തായി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഫാദറിനോട് എഫെക്ഷൻ കൂടി അതിന് പക്ഷേ പുറത്തെ താളം വന്നാൽ എന്തായാലും ഗാർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റോട്ടിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ് പോകുന്നത് ബീച്ചിലേക്ക് പക്ഷേ ആടെ പോകുമ്പോൾ ഡോഗ് വേറെ ഡോഗാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നാൽ അപ്പോൾ വീട്ടിലൊന്നിൽ വന്ന ഡോഗ് ഓൻക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ വിടില്ല പക്ഷെ എന്നെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അയാളൊക്കെ തന്നെ ബോ നായി സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉള്ളതാണ് ടൂ ഇൻ വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് ഇത് റോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റോട്ടിലോട് വലിയ താല്പര്യം
അപ്പൊ ഈ ഡോഗ് ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ അൻമന്ത് കമാത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അൻമന്ത് കമാ അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ അയാള് അടുത്ത് നമുക്ക് പോകുമ്പോ അയാളെ അടുത്ത് റോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഫസ്റ്റ് കാസർഗോഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന റോട്ട് അയാളാ അയാളത് വിട്ടു നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് റോട്ടിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ ഡോഗ് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു മെൻ്റലി അത് എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രീമായി പോയി അപ്പം അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ റോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ജാഗോ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് ഓന് മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡോഗ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ആ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഓന് വന്നിട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആറ് വയസ്സാണ് ശരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഏജിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഡോഗ് ഉണ്ടായി ഒരു ഹ്യൂമൻ എഗ്രഷൻ ഇല്ല ഡോഗിന് അതിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഡോഗ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു താല്പര്യം വന്നതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോഗ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഡോഗ് വിന്ന് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഈടെ ഷോ ഉണ്ടായി ആടെ ജയിച്ച് ഡോഗ് എന്റെ ഡോഗ് ജയിച്ചു പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ആക്കോ ഭവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആള് ഞാൻ ഒരു കണ്ടു അയാൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു അപ്പൊ അയാള് ആടെ അയക്കുമ്പോ അയാളുടെ അടുത്ത് ഈ സാധനം ഉണ്ടായി അപ്പോ ഇതൊരു നല്ല പീക്ക് ടൈം ആണ് ഓണ്ടെ അപ്പൊ ഓന് കുറെ ഷോസ് ജയിച്ച് അപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ അപ്പോ അതായി മനസ്സിലൊന്നും വെച്ച കാര്യം ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇവരപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓന് ഇന്ത്യക്ക് വരുപ്പന് ഓൾറെഡി ട്രെയിൻഡ് ഡോഗ് ഉണ്ടായി ഓൾറെഡി ഷോ ട്രെയിൻഡ് ഡോഗ് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഭവിൻ്റെ അടുത്ത് ഡോഗ് എത്തിയ ശേഷം അറുൺ അരവിന്ദ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ്ലർ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ആണ് ഹാൻഡ്ലിങ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഡോഗ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്കൗട്ടും കാറുകളിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡ്ലിങ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഷോയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോഗ് പിന്നെ മാംഗ്ലൂർ ഷോയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കൊടൈക്കനാൽ ഷോ ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഡോ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഉണ്ട് ആൾ ഒരു ഓണ്ട് ഒരു എൻട്രി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഷോ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെയിലി ഓനക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഫോർ കിലോമീറ്റർ വാക്കിംഗ് റോട്ടില് പിന്നെ ബീച്ചിൽ സ്വിമ്മിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ബീച്ചിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ട്രെഡ്മിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രെഡ്മിൽ റണ്ണിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്രെഡ്മിൽ വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബോൾ ഫെച്ച് കളിപ്പിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷന് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഡോഗ് കയറി വരാനുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങ ഇതിൻ്റെ കാട്ടും കുറച്ച് കയറി കണ്ടീഷൻ കയറണോ ഡോഗ് ഈ കണ്ടീഷൻ പോരാ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സ്വഭാവം ഇല്ല എല്ലാ ഡോഗിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഡോഗാ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഇല്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും പപ്പി ഉണ്ടായാല് നമ്മ പപ്പി ഇനി ഗാർഡ് പറഞ്ഞാല് ഗാർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാല് ഓന ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കൂ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് തൊടാത്ത പോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നും അതിനൊന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അതിന് തൊടാൻ പോയാലും ആള് വിടുകയും ചെയ്യില്ല മോർണിംഗ് റോയൽ കേന്ദ്രം കൊടുക്കും ചൈനീസ് സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ചിക്കൻ ആൻഡ് റൈസ് ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഒരു ദിവസം എഗ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ദിവസം മട്ടൺ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു വീക്ക്ലി ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഈവനിങ് ഇത് ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രാവിലെ സ്ഥിര
ബോൺസ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കാൽസ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആ അതെ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ ഒരു ഡോ റോട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഡിസീസ് ഫ്രീ ഡോഗാ ഒരു ഡിസീസ് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു ടിക്സ് ഫീവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡോഗ് ഫുള്ള് കോട്ട് കണ്ടീഷൻ പോയി ഡോഗ് വെയിറ്റ് ലോസ് ആയി കണ്ടീഷൻ വരാത്ത ഒരു വൺ ഇയർ വരെ ഡോഗ് കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഡിസീസാണ് വേറെ ഒരു ഡോഗ് കൊടുത്തിട്ട് പോയതാ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പോയതാ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഡിസീസ് ഫ്രീ ഡോഗാ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഡെയിലി ഡോഗിന് വെള്ളം ഇടും ടു ടൈംസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും കോട്ടിന് വെള്ളം ലേശ സ്പ്രേ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റേസി റേനി സീസണിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വൺസ് ഞാൻ അവർക്ക് കുളിപ്പിക്കാനുണ്ട് എല്ലാ ഡോഗ്സിനും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കുളിപ്പിക്കും വേറെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായ കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അവർ വെള്ളം വെള്ളത്തോടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മൂഡ് ഉണ്ടായ പോലെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം നോക്കുക നോക്കിയാൽ പോലെ ഡോഗ് കാണില്ല ആ ചാടി കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ ഞമ്മ കൊണ്ടോണോ ഡോഗിന് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയാ മേറ്റിംഗ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഡോഗിന് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് മീറ്റിംഗ് ചാർജ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇല്ല അത് നമ്മള് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടായി നമ്മൾ പപ്പി ടൗൺസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ പപ്പി ടൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല മീറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് മാസം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റിംഗ് എന്തായാലും ഉറപ്പാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജാഗോനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടില് റോഡ് വീലറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആരും മറക്കരുത് ഇനി കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് റോഡ് വീലർ നായ്ക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുമായി മെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ റോഡ് വീലറിന്റെ പരിപാലനത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബുലറ്റ് ബൈനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കമന്റ് ബോക്സിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇക്കോൺ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വേ